Cupa României, trofeu pus la bătaie de Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea, s-a aflat la marginea suprafeței de joc a stadionului din Valea Mare, cocheta arenă din localitatea condusă de Constantin Briciag, fiind gazda ultimului act al acestei întreceri desfășurată la nivelul județului Vâlcea. Deținătoarea trofeului, Flacăra Horezu, în echipament galben, a avut ca adversară formația clubului sportiv Șirineasa, într-o partidă care a adus față în față învingătoarele celor două serii din campionatul celui de-al patrulea eșalon, astfel că trupele antrenorilor Vasile Ilinca, respectiv Lucian Giurcă, au toate șansele să se reîntâlnească în marea finală, care va desemna campioana județului Vâlcea. Până una alta, finala Cupei României a constituit un bun prilej pentru cele două combatante să își ia reciproc pulsul în vederea tentativei de a participa la barajul care poate asigura promovarea în Liga a treia. Partida a fost condusă de o brigadă din Râmnicu Vâlcea, cu Cătălin Buș la centru, ajutat de asistenții Daniel Dumitrescu, Alexandru Mihailă și rezerva Mihai Croitoru. În minutul 7, jucătorul cu numărul 7 al Horezenilor, Cosmin Marinaș, a pornit din preajma propriului careu de 16 metri. I-a pasat lui Gabriel Stănică, acesta din prima pentru Ioan Roncea, care îl lansează pe extrema dreaptă pe Marinaș, autorul unei centrări perfecte pentru lovitura de cap a lui Răzvan Miloșteanu și Flacăra Horezu deschide scorul. 1-0 din minutul 8. 10 minute mai târziu, Șirinea s-a înscrie, însă golul a fost anulat, tușierul considerând că Mușuroia s-a aflat în offside. Șirinea s-a continuat asaltul la poarta lui Daniel Popescu, trecându-și în cont o mare ocazie în minutul 32, atunci când Eduard Pușcatu a împușcat bara. În actul secund, Flacăra Horezu a încercat să-și conserve avantajul minim, astfel că majoritatea acțiunilor au aparținut echipei antrenorului Lucian Giurcă, iar ocaziile nu au întârziat să apară. În aceste condiții se poate spune că golul egal Realizator plutea în aer și avea să vină în minutul 63, atunci când două devieri succesive cu capul au trimis balonul către Ștefan Pașoi, care a fost mai rapid decât Alexandru Vladu, a trimis la colțul lung și a restabilit egalitatea 1-1. Cu șapte minute înainte de final, centralul Cătălin Buș sancționează cu penalti un fault comis de Constantin Nicolaescu asupra lui Bogdan Nica. Lovitura de la 11 metri este transformată de Alexandru Vladu și Flacăra Horezu preia din nou conducerea. Șirinea s-a pune presiune pe care îl advers cu întreaga echipă, motiv pentru care horezenii au profitat de spațiile libere create, însă au ratat o șansă imensă prin Cosmin Marinaș, al cărui șut a trimis balonul peste transversală. Ocazie care se putea răzbuna două minute mai târziu, la lovitura liberă extrem de periculoasă executată de Constantin Nicolaescu, însă balonul a trecut milimetric pe lângă stâlpul porții lui Daniel Popescu. Rezultat final, flacăra Horezu, CS și Rineasa 2 la 1. Horezenii își păstrează trofeul cu cerit anul trecut, în timp ce învinși din finala Cupei României, speră să își ia revanșa în finala campionatului. Deci sunt mulțumit de rezultat, mai puțin de joc. Aveți au muncit, au alergat foarte mult, trebuie să felicitați. În campionat au câștigat 28 de meciuri din 28. Astăzi, chiar dacă am jucat mai slab, echipa a depus un eformare, a alergat mult. Și rezultatul s-a Un prim motiv de satisfacție pentru edilul șef din Horezu, care pentru moment și-a atins prima țintă. A fost o zi în care echipa Flacăra Horezu a jucat așa cum mă așteptam. Am avut, e adevărat, un arbitraj ostil, trebuie să o spun cu toată convingerea, pentru că undeva nou cartonașe galbene într-un meci care n-a fost cu violențe, undeva 4-5 faulturi care nu au fost văzute de echipa domnului arbitru Buș, lasă niște semne de uh, îndoială dacă nu cumva au avut o anumite o anumie misiune. Dar una peste alta, eu le spuneam jucătorilor în cadrul pregătirii psihologice că atunci când arbitru ne îndreptățește și îți anulează un gol, este bine să dai tu două. Din fericire, Flacăra Orezu a dat două goluri, a câștigat. A fost un meci puternic greu, pentru că Șirinea asta nu este o echipă mică, este o echipă puternică. Îi felicit pe băieți și au făcut treaba zic eu și antrenorul, pentru că schimbările au fost uh, în momentele bune uh, făcute în așa fel încât uh, în partea finală să dominăm uh, meciul. Cel mai important obiectiv al echipei Flacăra Horezu este câștigarea campionatului, urmată de dubla partidă care o poate trimite în Liga a treia. Felicit băieții și le spun un singur lucru, nu este decât un pas, pentru că noi în cadrul obiectivului pe care îl avem trebuie să câștigăm și campionatul și să și promovăm la baraj în uh, Liga a treia Național. În semifinalele campionatului celui de al patrulea eșalon, care se dispută în sistem tur-retur, Flacăra Horezu va întâlni formația FC Băbeni, iar clubul sportiv Șirineasa va da piept cu stejarul Vlădești.